tá aí, já tá aí a brava, mordendo bastante aqui. Ó, a postura verde ali, lindona, muita abelha, realmente tá bem bonita, bastante mel. Aqui o ninho, vamos ver rapidinho, ó. Só pra mostrar, ó, a postura verde, ó, a rainha tá aqui, por isso tem que tomar cuidado, né, abrir bem devagar. Então aqui tá a dona rainha, lindona, rainha nova, postura verde, e as abelhas estão aí. Tinha reserva de alimento. É, por enquanto, nenhuma postura. Essa daqui é uma das caixas que eu deixo até definhar. E lá está também a postura verde da Jataí. Linda, 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 lindona. Ó, essa daqui já tem um pouquinho menos de abelha. Mas também organizaram muito bem o invólucro. Vamos ver a postura. Há um mês atrás, o outono estava chegando no fim. O inverno se aproximava e o que eu fiz transferir cinco jataís no mesmo dia para uma caixa de madeira, do ninho isca para caixa. Diversas situações ali, uma mais fraca, outra média, outra mais forte e postei aqui no canal e hoje a gente vai ver o resultado. Vou mostrar para vocês também a parte das transferências para vocês lembrarem como que estava a cauda uma delas e o resultado um mês depois. Muitas pessoas infelizmente é, têm medo de transferir no inverno. A questão é, na caixa você cuida melhor da colmeia. Cada manejo deve ser avaliado un... exclusivamente, pontualmente para aquela colmeia. Não tem receita de bolo, não tem regra que vale para todo mundo. A regra é não transferir quando está frio, não transferir quando está chovendo, não transferir quando está ventando. Mas se o clima está adequado, por exemplo, hoje voltou a fazer 25 graus. Há um mês atrás estava fazendo 25 graus no dia da transferência. Eu transferi, continua quente mais uns dias... Frio de madrugada, mas quente durante o dia. Depois veio um frio intenso, choveu, ficou chovendo, ventando. E agora a gente vai ver se esse manejo foi adequado ou não, como que as colmeias estão, se estão bem, se estão precisando de ajuda. E adianto que é na caixa que você pode ajudar. Então sim, pode transferir e muitas vezes deve transferir no inverno, como foi uma das colmeias que estava com muita umidade, uma das colônias no Ninho Isca tinha muita umidade. Na caixa isso já é controlado. Então só tem vantagem de transferir no inverno, se tudo for feito da forma correta. Tempo adequado da colmeia, técnica adequada, clima adequado no dia, você pode transferir qualquer época do ano, principalmente para auxiliar a sua colmeia. Vamos relembrar como que estavam as colônias e depois como que elas estão, um mês, exatamente um mês depois, foi no dia 15 de junho, as filmadas no dia 15, no dia 16 de julho, então vai dar ali 31 dias, né? mas um mês após a transferência. Bora para a prática. Ó, o mel vai dar para encaixar aqui. Pelo menos parte dele a gente já vai encaixar. Tem muito mel, muito pólen. O ninho está aqui, a gente não precisa abrir. Ficou só um pouquinho de mel. Deixa eu... Aqui é mais pólen. Então vem para esse outro canto. E aqui, aí. Esse mel vem para mim. Eu vou experimentar. E aqui a gente vai liberar uma melgueira para elas. Tá linda a colmeia. Muito forte. Esse mel vem aqui na melgueira. Como eu falei, esse daqui fica para mim. Aqui a gente sempre olha se não tem a rainha. Pouquíssimas abelhas. Deixa eu colocar essa serinha aqui para elas. Na entrada. Caixinha vedada, é só colocar no lugar. Essa daqui é uma que está na isca pet de 3 litros, lotada de cera, mas com pouquíssimo mel. Eu vou colocar essa cera aqui no ninho todo, que não vai fornecer melgueira para elas. Aqui está, ó, pouquinho de mel, a gente vai guardar e fornecer aqui, e mais um outro tanto. O resto é muita cera, ó, nem tem ninho. Realmente é muita cera. Vamos deixar aqui e esperar que eventualmente entre uma princesa. Não tem muito o que ser feito, transferência é essa. Tem um número legal de abelhas, pode ser que entre uma princesa. Essa daqui já é um ninho isca menor, 2 litros na verdade, está num peso muito bom. A colmeia está excelente, excelente. Olha só o túnel aqui delas, já tirei o funil. Vamos ver se essa daqui eu vou guardar um pouco para a próxima. Ó, aqui saiu limpo, ó. Bastante própolis. Tem uma pedrona aqui de mel. Bem grande. Vamos descolar. 
Então aqui todo o um ninho. Deixar o mel aqui. Tirar o fundinho do ninho para caber. Aí, a postura não está aqui. E esse mel vai ficar todo para ela, porque ele é bastante, mas não muito. Ó, dá até para mim deixar aqui no ninho, na área de ninho, o que é importantíssimo agora no inverno. Deixa eu aperta aqui, deixa eu tirar uma lateral aqui, ó. Tô vendo que aqui é só invólucro, não é ninho. Então a gente pode descascar aqui a lateral. Tudo volta para elas. Deixar um pouco mais fino. Da forma que tem que ficar. Essa daqui, como ela tá forte, mesmo que ela isole, vou liberar a melgueirinha. Só para a entrada. E aqui, agora é só colocaremos o plástico. Mais uma isca de 5 litros. Essa daqui, bastante lotada. A caixa, uma caixa com melgueirão. O mel, geralmente, está do meio para cima. Dá para ver bem aqui. O mel está a partir daqui. Então, a gente vem. Então, aqui está. Olha a quantidade de mel dessa colmeia. E aqui está o ninho. Essa daqui eu vou guardar para uma próxima transferência fornecer para ela a parte de baixo já tem um própolis mais velho mas tem até um pouco de mel deixa eu tirar mais aqui então, a parte de baixo bem ressecada Ó, é isso mesmo temos aqui vários bloquinhos vários não, mas esse mel está bem separado vem aqui o meu guerão para elas Vamos vedar. Isso aqui tá bom. Esse tanto eu já vou reservar para uma outra colmeia. Mais uma isca de 5 litros. Ela não tá tão pesada, mas tem mel. E ó, ela tem muita umidade. Ó, mais uma com bastante, bastante cera. Tem muita abelha. Como tá meio mesclado, eu vou abrir na horizontal direto. Tem uma parte mais feia aqui embaixo Que eu nem sei Se elas estão ocupando ah, Até que tá bonito, mas ó, aqui Tá bem úmido É devido aí a Mudança de temperatura Vai um pouco a abelha fora Mas é melhor do que a gente colocar um material sujo Dentro do ninho O ninho dela está bem pequeno ó, Tem muita abelha, isso é bom o mel também está que nem o da última, bem espaçado, entre aqui um pouco de cera. Aí, mão lavada. Vamos organizar aqui o mel. Muita cera. Deixa eu ver, acho que só essa última que é dela, né? Nossa, daqui também. Aí, isso daqui vai ficar guardado. Para uma próxima transferência. Transferência realizada. É só posicionar no local. E antes da gente ir para o resultado dessas transferências. Um aviso importantíssimo. É que no dia 29 de julho. Na segunda-feira. Começa o nosso curso gratuito de meliponicultura. Para você dominar tudo sobre o manejo. Então a gente vai falar sobre características das abelhas, tudo sobre os ninhos iscas, divisões das colmeias, coleta dos produtos das abelhas e como montar um meliponário produtivo. Então serão cinco aulas completíssimas para você dominar o manejo com as abelhas nativas. Se você ainda não se inscreveu, basta clicar aqui no primeiro link, se inscrever, entrar nos nossos grupos, porque as aulas vão acontecer num ambiente fechado. É gratuito, mas só quem tem um link é que vai poder entrar e esse link será enviado nos grupos de WhatsApp. Para não perder essa oportunidade, já adianta, clica no primeiro link da descrição e depois volta aqui ver o resultado das transferências. Já clicou e se inscreveu? Bora então para o manejo. Essa transferência está com uma boa movimentação, está bem legal mesmo. Ó, a melgueirinha delas, tá aqui, olha que coisa linda, melzinho já organizado. Ali a lixeirinha dela, esses dias perguntaram se as abelhas defecam, sim, elas defecam e organizam isso na lixeira. Já estão grudando aqui no meu braço. Bora conferir como que tá o ninho. 
Então o mel eu não deixei mais na parte de cima, a gente sempre coloca um pouco de mel na parte de baixo. Aqui tem uma cera mais grossa, bastante abelha mesmo. Vamos tirar aqui para confirmar a postura. Abri só aqui para dar uma olhadinha na postura. Tá aí, já tá aí brava, mordendo bastante aqui. Ó, a postura verde ali lindona, muita abelha, realmente está bem bonita. Bastante mel. Essa daqui é uma daquelas que a gente vai abrir em dezembro para tirar essa melgueira ou até lá um pouquinho antes para adicionar mais uma. Muito bonita. Vamos aqui ver como ficou a melgueira dessa. Ela está aqui num cantinho com a saída para cá. Ah, olha só. A gente deixou porque ela estava populosa. Fecharam, né? Mas se isolaram. Então, ó, dá para ver aqui pelo cantinho que elas isolaram a melgueira. Mas resolveram ficar só na parte de baixo. E aqui no ninho, ó. Já fecharam tudo. Se organizaram muito bem aqui com o invólucro. Então estão muito mais protegidas na caixa do que estavam na isca. Aqui o ninho, vamos ver rapidinho. Ó. Só para mostrar, ó, a postura verde. Ó, a rainha tá aqui. Por isso tem que tomar cuidado, né? Abrir bem devagar. Então aqui tá a dona rainha, lindona. Rainha nova. Postura verde. E as abelhas estão aí. Tinha reserva de alimento. Aqui vai ficar lá por baixo. E elas estão trabalhando bem. Hoje está um dia bem quente por aqui. Ó, o tubinho de entrada está bonito ali. As abelhas estão muito bem. E postura crescendo, né? Isso é um bom significado. Esfriou bastante depois da, da transferência. E agora voltou a esquentar novamente, mesmo sendo inverno. Já essa daqui é aquela que estava bem fraquinha, sem postura. Ó. Elas até fecharam. Já tem até um cupinzinho aqui. Tem que ver essa caixa depois. Tem abelha aqui dentro ainda. Tem pote de mel, vamos ver se tem alguma postura é, Por enquanto nenhuma postura Essa daqui é uma das caixas que eu deixo até definhar ou entrar uma enxameação Agora já está em julho, né? meados aí de julho Agosto já, ou até mesmo julho pode ter uma enxameação Mas mais provavelmente agosto, setembro pode entrar uma enxameação nessa caixa E já vão encontrar um material aí já organizado, uma cera macia e cheirosa Vamos ver essa grandona que recebeu o meu guerão e tchanã, super populosa, resininha dela lá, foi tirado um pouquinho de mel, né, mas ainda ficou com bastante, já puxou tudo isso daqui de cera, uma resina muito bonita, isso é muito importante para as abelhas, o cheiro aqui dentro está muito bom, já estou apanhando, abrindo o ninho eu vou apanhar mais ainda, olha só que coisa mais linda, super protegida aí na caixa, só dar aquela conferida na postura para garantir, para ter uma ideia na verdade. E lá está também, postura verde da Jataí, linda, 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 lindona. Essa aqui também ficou com a melgueirona, super aceitaram, né? Ela sempre diminui lá a passagem, fecharam aqui um pouco com cera, tá entrando um pouquinho de luz talvez. Está aí, bastante abelha na melgueira, não tanto quanto a, a última, né? Mas, vamos ver o ninho. Essa daqui já tem um pouquinho menos de abelha, mas também organizaram muito bem o invólucro. Vamos ver a postura. Essa aqui estava com aquele problema de umidade, né? Ó, lá embaixo está a postura madura, tá bonita. Tem algumas células verdes abertas, então não tem postura verde. Talvez esteja sem rainha ou a rainha está fazendo em algum canto. Ficou mel aqui por cima, porque era a estrutura que estava na transferência. De qualquer forma, ela está bem populosa lá por baixo. Tem bastante mel, bastante pólen. Agora é aguardar para ver. Pode ser que tenha rainha, pode ser que entre uma princesa, pode ser que dê zanganeira. E a gente vai acompanhando aqui a evolução dessa transferência. É isso então, meus queridos. Como vocês puderam ver, a melhor decisão possível é transferir. Tá na hora de transferir? Transfere. Tem a caixa? Transfere. O clima tá adequado? Transfere. Na caixa eu poderia ter alimentado, na caixa eu poderia ter dado bombom proteico. Eu poderia levar ela num lugar que pega mais sol, mas elas já estavam bem posicionadas. Poderia levar ela para um lugar que tinha mais pasto. Poderia pegar a mel de uma jatá e, e trocar para outra. Então, abrindo o ninho isca, a gente vê a situação da colmeia. Três delas estavam bem boas. Uma com muito fraca, né? Uma enxameação que não se sucedeu. Faz parte também. E outra com umidade ali que pode acontecer na garrafa pet. Na caixa já não tem umidade, não tem rainha. A gente vai acompanhar essa colmeia. Se você quer ver o resultado dela lá no futuro, daqui a um mês, por exemplo, coloca aqui nos comentários. Lembrando mais uma vez, então... Não tem regra de bolo para as abelhas. Você tem que avaliar situação a situação 
colmeia a colmeia. É isso que eu chamo de dominar o manejo. E para dominar o manejo, além de estar inscrito no canal, deixar o gostei e ativar o sininho para receber as notificações, não deixe de participar do nosso curso gratuito de melipunicultura, que começa no dia 29 de janeiro. Se você está vendo isso depois, corre, que os vídeos ficam por pouco tempo no ar. No mais, é isso. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal!